voy a empezar a mostrar. Esa sí la he visto. Pero solo he mostrado a las que es? personas de que dicen de que no tiene, pero como ella ha guardado sus bolsitas. ¿verdad? Ve, de Stitch. Y sí, saca diferentes, Blanca. pero como cada que saca bolsitas diferentes, no, no grabamos. Entonces no he visto. Uy. No se las han visto. ¿Y por qué tan poquitas? Calidad, ¿verdad? Están chulas. Ah, bien, tiene... hay para vender. Es que tiene como cuatro años que celebraron sus cumpleaños y tiene unas bolsitas de hace cuatro años, creo. A la Fátima nunca le he visto ni una bolsa. Una le regalaron, pero no. No las no usa. Esa bolsa, y no termina de. Ay, qué bonito es la. Esa. Ah, pues no. les ha... le han dado. En es una Gucci. Siempre le han dado bastantes bolsas y ahí las tiene todavía. Y lisa es bella. ¿Y cuántas vas sacando? Son bonitas, uh -huh. No hay que contar. Ah, pero estas son de mano. ¿no? Tendrían que ser aparte estas. Sí. Son de mano y también. Ah, esa es tu, esa es tu bolsita, Fatima. Ah, está bien. Esa es tu bolsita. Le regalaron a la Luchi una familia de sus sectores. Le vinieron para, la sí, la para su cumpleaños. Es de, es de mar. Es Gucci. Ah, puchis. Qué chula, ¿verdad? Aquí está el riñón tuyo y el mío completo. Sí, cuesta como unos 15 mil por ahí. Bien, yo he visto. O más. Esa que, esa que está ahí, esa, esa bolsita. Original, ¿no? Valdría más. Pues, ¿sí? no. Es original, se ve que es original. Es original. Sí. No. no sé, a ver. Ah, es una bolsa <ríe> rosa. Fátima, wow. ¿Cómo quedaste, mamita? <ríe> ¡Qué guapa! ¡Hala, grande! Sí, está, 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 está bonito. ¿Cómo es de que cambian cuando están colochas? No, porque no estaba muriendo, yo ya estaba más allá que pasando. De, de, de hecho todavía se siente el tubo, del tubo al olor. De hecho todavía se siente el olor. Sí. Todavía se siente, todavía se siente el olor. Gracias a Dios y aquí vamos a comer. Exacto. Bendecido domingo, público bello, pues aquí estamos con un video más, esperando sea del agrado de cada uno de ustedes. En esta oportunidad voy a compartirles mi opinión con relación a las críticas que están recibiendo los familiares de Luchi por el simple hecho de haber querido compartir con su público estos dos uh, videos. El primer clip que les compartí fue tomado de un video compartido hace un par de días atrás en donde la intención de dicho video era mostrarle al público la colección de bolsas que tiene Luchi. Y lamentablemente hubieron diversas opiniones ya que hubieron personas que comenzaron a criticar a la mamá como a la hermana de Luchi. También pues les compartí el otro clip de otro video que compartieron ayer en donde pues le mostraron al público el cambio de look de la hermanita menor de Luchi en donde también pues la pobre jovencita recibió centenares de críticas. Obviamente, pues, esta familia ha sido muy prudente, muy apartada y, pues, no le ha dado realce a las malas vibras de muchas personas. Pero, sin embargo, siento que aunque ellos no lo muestren, pues, de una u otra forma, 
a la niña, a Luchi, pues les afecta. Porque lamentablemente ellas no pueden hacer nada, porque todo lo que hacen y lo publican va a ser criticado por un porcentaje de personas. Hay mucha gente que pues está dejando comentarios un poco fuertes en contra del señor Cachía, en contra de la progenitora también de las jovencitas. Hay mucha gente que se ha ensañado en contra de Luchi. Hay gente que pues de una u otra forma pues busca la manera como hacerla sentir de lo peor. En lo personal, público bello, voy a compartirles mi manera de pensar y con brindarles mi opinión, yo no quiero pretender tener toda la razón. Estoy consciente que ustedes pueden opinar de una manera distinta, porque ustedes posiblemente vean las cosas de una manera distinta. Para mi punto de vista principal, esta familia ha sido muy unida. Desde que ellos se dieron a conocer en la plataforma de YouTube, han demostrado esa unión, ese amor de familia y también los valores morales. Tal vez pues han tomado algunas decisiones que no les favorecen, pero lo que a mí me cautiva de esta familia es que no hay maldad en el corazón de ellos. Ellos están sonrientes todo el tiempo. Ellos están pues dándole principalmente las gracias a Dios por las mil maravillas que Dios les brinda. También siempre se les ve platicar, compartir sobre cualquier cosita que les pase como miembros de la familia. A ellos nunca se les ha visto discutir. Y obviamente en algunas ocasiones como familia también han realizado en vivos en la plataforma de TikTok. En donde pues también entra gente a insultarlos, a decirles de lo peor. Pero sin embargo ellos tratan la manera de ignorar los malos comentarios. Pero también están conscientes que... Pues, quiera o no, ellos no pueden evitar que la gente pues exprese su sentir a través de los comentarios. Ellos están conscientes de que es el alto precio que deben pagar por depender de una plataforma. Yo no voy a criticarlos, no voy a buscarles las manchitas como humanos, porque estoy consciente que yo no soy la que debe hacerlo. Solamente Dios conoce el sentir de ellos. Solamente Dios conoce qué es lo que tienen en mente, qué es lo que guardan en su corazón. Como también solamente Dios sabe el destino de cada uno de ellos. Yo puedo decirles que se merecen esto, que se merecen aquello, pero yo no quiero absorber algo que no me corresponde absorber porque yo les puedo desear lo peor pero yo no voy a tener las agallas de soportar lo mismo el día de mañana por tanto prefiero brindarles mil bendiciones porque esas bendiciones que yo les brinde a ellos también serán bendiciones para mí y para mis hijos el día de mañana porque yo no le voy a desear algo que yo no quiero atravesar ni mucho menos que atraviesen mis hijos yo sé que ustedes son muy libres de opinar lo que se les venga en gana, pero creo que también debemos tener un poco de cautela, teniendo en cuenta que cada quien es arquitecto de su propio destino. Si ellos creen que lo que han hecho desde hace tiempo atrás para la actualidad es lo correcto, ellos lo sabrán. Y Dios en primer lugar, que todo lo ve. Espero no haber ofendido a nadie. Nos vemos en la próxima.